आज हमारा लेक्चर नंबर थर्टीन है और ये एग्जाम्पल इलेवन और एग्जाम्पल ट्वेल्व के हवाले से है सबसे पहले हम एग्जाम्पल स्टडी करते हैं क्रिकेट जी नंबर ऑफ ग्राम याद रखें नंबर ऑफ ग्राम से मेरा मासिन ग्राम होता है नंबर ऑफ ग्राम मासिन ग्राम ऑफ पोटेशियम सिक्सेड इन वाटर ये हम मालूम करेंगे ये कब प्रोड्यूस होगा जब फोर्टीन ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिफ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इसके अलावा हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले जो चीज है सोल्यूशन में वो केमिकल इक्वेशन इस एग्जांपल के साथ केमिकल इक्वेशन नहीं दी गई अमूमन केमिकल इक्वेशन दी गई होती है अगर नहीं दी गई तो पहले आप केमिकल इक्वेशन देखेंगे क्योंकि एक साइकोमेट्रिक कैलकुलेशन की एग्जाम्पल है तो इसमें हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लाजमी चाहिए ये होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लिख ली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड नॉन बोल ऑफ पोटेशियम सल्फाइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा इसमें जो है टू मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा यहाँ पर तो इसमें हम जो है स्टेप वन कन्वर्ट मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इन टू नंबर ऑफ मोल्स मास नंबर पर फोर्टीन है इसका मोल मास कैलकुलेट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो कि इसके अटामिक मास का सम होगा हम जो है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल हमने कैलकुलेट किए हैं जीरो पॉइंट टू फाइव उसको कम्पेरिजन करवाएंगे पोटेशियम सल्फेट के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टू मोल पोटेशियम सल्फेट के वन मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक इसमें टू मोल वन मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं वन मोल उसका हाफ मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं और जीरो पॉइंट टू फाइव मोल उसको हम वन वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ये पोटेशियम सल्फेट के मोल जाए गए इन मोल को हम मैस में कन्वर्ट कर देंगे इसके लिए हमें मोल मैस चाहिए होगा पोटेशियम सल्फेट का जो उसके टॉमिक मास का सम होगा वो हमने कैलकुलेट किया वन सेवेंटी फोर ग्राम पर मोल मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई मोल मास मोल मास वन सेवेंटी फोर है और जो मोल है ऊपर पॉइंट वन टू फाइव है यहाँ पे दिया हुआ इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास मास आ जाएगा पोटेशियम सल्फेट का जो कि ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन फाइव ग्राम है इसके बाद मास इन ग्राम और नंबर ऑफ मल्टी ऑफ वाटर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के टू मोल वाटर के टू मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वन मोल वाटर का वन मोल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मोल जो हमें कैलकुलेट किए थे पॉइंट टू फाइव और वाटर के पॉइंट टू फाइव मोल को प्रोड्यूस करेंगे मास ऑफ वाटर मालूम करेंगे फिर हम मास ऑफ वाटर वाटर की मोल मल्टीप्लाई बाई वाटर का मोल मास ये हमारे पास मास ऑफ वाटर आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव ग्राम उसके बाद नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एन नंबर ऑफ मोल हमारे पास वन टू फाइव है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेडो नंबर से ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल आ जाएंगे हमारे पास इसके बाद एग्जाम्पल ट्वेल्व है इसको सभी करते हैं मैग्नेशियम मेटल रिएक्टेड एक्सियल टू गिव हाइड्रोजन गैस यानी कि मैग्नेशियम और एक्सियल का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी वट इज ए मिनिमम वाली मास एशियल सोल्यूशन अच्छा की क्वेश्चन है हमने आपने इस चीज को जेन में रखे हुए पूछ रहा है कि मिनिमम वाली मास एशियल सोल्यूशन ये एशियल सोल्यूशन का वाली मन भी मालूम करना है उसका जो सोल्यूशन है वो ट्वेंटी सेवन परसेंट बाई वेट है यानी कि ट्वेंटी सेवन ग्राम एस सी एल हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन में डिजॉल्व है उसके बाद ये प्रोड्यूस कर रहा है ट्वेल्व पॉइंट वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पर क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसके अलावा डेंसिटी भी दी हुई है 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें एस का सोल्यूशन चाहिए होगा यहाँ पर हम देख सकते हैं एस का सोल्यूशन चाहिए और हमें मास गिव है प्रोडक्ट का तो ये कौन सा रिलेशनशिप है ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है क्वान्टिटेटिव इसमें हम सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास डेंसिटी जो है बराबर होती है मास वॉल्यूम की और वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे डेंसिटी को उधर ले आएंगे मास अगर डेंसिटी ऑफ एस सोल्यूशन हमें एस के सोल्यूशन का मास चाहिए होगा यहाँ पर हमें 
एच सी एल के सोल्यूशन का मास चाहिए दस ही हमारे पास ऊपर गेवन है वो वन पॉइंट वन फोर गेवन है मास ऑफ एच सी सोल्यूशन ये टोटल जो एग्जाम्पल है फाइव स्टेप में सॉल्व होगी स्टेप वन मुद्रा मोल चाहिए होंगे हमें एच टू के हाइड्रोजन के मास हमें दिया हुआ है मास हमारे पास ट्वेल्व पॉइंट वन ग्राम है मोल मास टू वन वन जीरो सिक्स है टू वन जीरो वन सिक्स है अब मोल मालूम करने के लिए मास बराबर मोल मास हम करेंगे मोल आ जाएंगे सिक्स उसके बाद स्टेप टू मंद्रा मोल ऑफ एच सी एल हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे हम तो एच टू के वन मोल से एच के लिए एच सी एल के टू मोल चाहिए होते हैं हमें तो यहाँ पे वन मोल जो है इसके लिए एच सी एल के टू मोल चाहिए और सिक्स मोल हमारे पास हमने ऊपर से लिए हैं सिक्स मोल तो यहाँ पर हमें इसके ट्वेल्व मोल डबल हो जाएंगे ट्वेल्व मोल एच सी एल हमें कैलकुलेट कर दी एच सी एल के मोल मोल से एच का मैस तो यहाँ पे मैस ऑफ एसियल के लिए मोल ऑफ एसियल वो ट्वेल्व हम कैलकुलेट कर चुके हैं और मोल ऑफ मैस एसियल का थर्टी फाइव सिक्स पॉइंट फाइव होता है ये गिवन है हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व और थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव को हमारे पास मैस ऑफ एसियल आ जाएगा फिर हमारे पास मैस ऑफ एसियल सोल्यूशन हम जो एसियल सोल्यूशन का मैस मालूम करेंगे सोल्यूशन गिवन है ट्वेंटी इसका मतलब है ट्वेंटी का मतलब है कि मैस ऑफ एसियल सोल्यूशन जो 27 ग्राम जिसमें एच सी एल होंगी उस सोल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा इस तरह से सोल्यूशन का मास जिसमें 1 ग्राम होगा हम लोग को ट्वेंटी से हम डिवाइड कर देंगे इस तरह से हमारे पास मास ऑफ एच सी सोल्यूशन जिसमें 438 ग्राम एच सी एल है जो कि हम ऊपर मालूम कर चुके हैं अगर एच सी एल के फोर ग्राम हो तो सोल्यूशन का मास क्या होगा वो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको फोर से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास मास ऑफ एच सी सोल्यूशन आ जाएगा 1622.2 ग्राम 1622.2 ग्राम तो स्टेप फाइव है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एच सी एस सोल्यूशन ये हम लास्ट स्टेप है मैस ऑफ एच सी सोल्यूशन हमने मालूम कर लिया है डेंसिटी भी मालूम कर ली है हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे मैस और डेंसिटी जो है तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम है फोर्टीन ट्वेंटी थ्री या वन तो शॉर्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल में शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है तो लेकिन पीछे वाले टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हुए तो ये आप वहां से पीछे वीडियो से भी आप देख सकते हैं वीडियो देखने का शुक्रिया थैंक यू फॉर यू पर्सपेशन मुझे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर सबसे प्रयास कीजिए शुक्रिया